Kujo. Please be seated. The court is now in session. And before we hand the floor to the international co-prosecutor, Ms. Sekulbuti, could you report the attendance of the parties and individuals through today's proceedings? Do we have any translation issues? There seems to have no translation output. Can you check uh, the interpretation? court officer? Monsieur d'audience, pouvez-vous vérifier s'il vous plaît? สงครามโลกเทียนสําหรับสัปดาห์การថ្ងៃนี้กลางที่กสมกรเคยทางครบเทียกี้ the light President de Graffi Sakovati, please report the attendance of the parties. Sakovati for today's proceedings. All parties to discuss are present. As for Nunchi, he is present in the holding cell downstairs. As he was his direct present in the court room. His verbal has been delivered to the Graffi. The expert 
Miss Elizabeth Becker is Expert, Elizabeth Becker, present in the courtroom. Thank you. Merci. President, thank you, Ms. Sakovoti. The Chamber will now decide on the request by Nunchir. The Chamber has received a waiver from Nunchir not to present in the main courtroom. It is dated 10 February 2015. He states that due to his health condition, that is back, back pain, dizziness, and cannot concentrate for long, and in order to effectively participate in the future hearing, he requests to waive his rights to participate in and be present at the 10th February 2015 hearing. Nunchi has been informed by his counsel about the consequence of this waiver, that it is no, in no way be construed as a waiver of his rights to be tried fairly or to challenge evidence presented or admitted to this court at any time during his trial. The Chamber also has seen the medical uh, report by the Duty Council at the ECCC dated 10 February 2015, who notes that the health condition of Nunchir remains unchanged, but he, has, uh, he feels dizzy, he has backache and uh, cannot sit for long. Therefore, he recommends that the Chamber shall allow Nunchir to follow uh, the uh, proceedings from a holding cell downstairs. Based on this information, and in pursuit to Internal Rule 84.5, the Chamber grants Nunchi's request to follow the proceedings from the holding cell downstairs via uh, an audio-visual means for today's uh, proceedings. As he waves his rights to be distance. present in the main courtroom, the AV unit joins status to link the uh, proceedings to the uh, holding cells downstairs so that Nunchi can follow the uh, proceedings. And that applies for today's uh, proceedings. The Chamber will now hand the floor to the, the international co prosecutor to put the further questions to this expert. Do you have the floor? Thank you, Mr. President, and good morning. Good morning, Your Honors, and good morning, Ms. Becker. I'd like to begin by asking you to look again at the document that Judge Laverne had you look at. J'aimerais revenir au document mentionné par Monsieur le Juge Lavergne, à savoir le E3 bar 331. Pourrions-nous remettre un exemplaire de ce document à l'experte? Yes, you can do so. Allez-y, dit le Président. Ms. Becker, I believe yesterday you said you had Seen this document some years Madame Becker, ago, je crois que vous avez dit uh, hier avoir vu ce document il y a quelques années. In the second paragraph, you recall it says the Au deuxième paragraphe, American on parle des journalistes américains, en particulier de la journaliste, qui ont photographié, ont photographié ce qui donnait de nous une image plutôt négative. Par exemple, les enfants travaillant au centre de fabrication de remèdes traditionnels à Kampong Cham. Les enfants nus. Les enfants marchant en file indienne à leur retour de la rizière avec des vêtements déchirés. Vous souvenez-vous de ce document dont je parle, le E333.1 Réponse oui. Question. J'aimerais aborder quelques points. D'abord, le quatrième paragraphe de ce document. In the document, in the fourth paragraph, going down uh, five lines, it says that the British professor asked about, and perhaps, um, just so that my pronunciation does not disturb me, colleague, Mr. Seng Lin, asked the two names. Chao Seng. Chao Seng. Chao Seng. Chao Seng. National. Pope and Chai. Pope 
ชาย Ms. Becker, did you know either of these individuals? Connaissez-vous ces deux personnes ou l'une de ces deux personnes? I don't believe so. No. Réponse: Non, je ne pense pas. Je crois qu'il s'agit d'étudiants. No, perhaps I. Perhaps this will trigger your memory. If not, again, any time you're not sure. Je vais essayer de vous rafraîchir la mémoire, mais sinon ce n'est pas grave. But there is a document on the case file, Your Honours. Il y a un document qui a été versé au dossier. That is E three thirteen forty, which is a statement. Il s'agit du E13-40, E3-13-40. Dans ce document, on mentionne un député du Grunk, plutôt de la coalition du Funk, sur le rapporteur. On parle du chef d'État du Cambodge. Qui and that is dated the 30th of April, 1975. That document. Uh, no. Your uh, Honours, do you recall, Mr. Becker? Mr. Caldwell no. asking Question. about these individuals. Que Mr. Caldwell ait posé des questions à propos de ces personnes. No. Réponse: No. For the record. Your Honor, I would like to just draw everyone's attention. Question. J'aimerais qu'il soit acté, mesdames et messieurs les juges. To some other documents on the case file. And that is D120. Contenu d'autres documents vers ce dossier. Nous avons le D120. In which ERN 0024-2931. ERN 0024-2931. Et nous avons également le D88. ERN anglais 00195605. Il s'agit de la déposition de Duke, Duke au juge d'instruction. Il décrit la façon dont il a été arrêté sur instruction de Sun Sen et de Nguyen Chia. Et nous avons également le E31878. Il s'agit d'un aveu de Pok Che à S21, Pok Che alias Tuch, et le D108-2686, English ERN 0087 It's entitled, it's an S from S21, entitled Names of Prisoners Smashed on 6 July 1977. And Pope Chay, alias Tuch, is number 123 on that list. Et le numéro 123 sur la liste qui figure dans ce document. Un document qui date, comme je le disais, de 77. Do you recall during your trip, if any of the individuals you asked about, you were told that they've been arrested, or been told that they've been killed? Si vous avez parlé de personnes qui ont été arrêtées ou No, we were never told if anyone had been arrested or killed. Réponse: Non, l'on ne nous a jamais dit si quelqu'un avait été arrêté ou avait été exécuté ou était mort. Now, turning to paragraph six on page four of that document. Paragraph six, page four of this document. The second. Sentence or second subsection of paragraph six indicates the two American journalists clearly served the American government and the CIA as we have precisely identified. Ms. Becker, Madame Becker, did anyone during that inter that trip accuse you of being a member of the CIA? Au cours de votre voyage, quelqu'un vous a-t-il accusé d'être membre de la CIA? Or serving the CIA. Ou d'être au service de la CIA. Réponse non. Now is it, it is a fact, is it not, that you had previously written quite critically about the American role in the war in Cambodia? 
que vous avez écrit de façon assez critique yes. par rapport au rôle des Mr. Américains Dudman, dans la guerre du Cambodge. Exact. Réponse oui. Question. Also written un autre journaliste américain, about the American avait été lui aussi assez critique par rapport au rôle joué par les États-Unis en Asie du Sud-Est, au Vietnam, et en particulier au Cambodge. Au Cambodge, est-ce exact Le président interrompt. Madame expert, uh, please wait Madame and cancel consum on. Do you have the floor? Maître Consum on. Thank you, Mr. President. I like to object the uh, question put forward by the co-prosecutor. He should rely upon a, a precise article or documents that he referred to in his uh, questioning. Thank you. Précis. Mr. President, I'm happy to adopt the suggestion Il of doit counsel. Le faire. Ms. Becker, Mr. Dudman, in particular, had written a small book, 40 Days with the Enemy, avec moi un petit ouvrage, which he published jours avec in 1971, discussing en a period of captivity where he was held for about, well, I guess, 40 days. Sa he was held for 40 days by uh, opponents of the Law and No regime, and actually, if you read the book, they were Vietnamese forces with Khmer Rouge cadres included. Is that correct? Is exact that he had written that book? Monsieur Dudman a-t-il écrit cet ouvrage? If there's any part of that that you're not sure of, explain. No, yes, and I've read the book, and yes. Réponse, oui, c'est exact. J'ai lu ce livre, c'est exact. How would you uh, describe how the book treats the American involvement Pour vous, in the camp comment in Cambodia, the American military des -Unis, invasion at that time of Cambodia? Uh, au moment de l'invasion du Cambodge. Comment est abordée cette question dans cet ouvrage? Um, I would say that uh, Richard Dudman uh, criticizes the U.S. involvement in the war in Cambodia as a continuation of the mistakes made in the joué par les États-Unis au Cambodge et pour lui c'était la suite logique de l'implication des États-Unis au Vietnam. And just a bit more than on this as we're talking Question. about Mr. Dudman and your own background, I want to talk Dudman a little bit more about your selections for this trip. Un peu plus sur la façon dont vous avez um, été choisi pour the ce Washington voyage. Post, Le which you worked Washington for then, Post pour lequel vous travailliez à l'époque, how would that be described in the hierarchy of American newspapers at that time? Quelle était sa position, dirais-je, parmi les autres journaux américains à l'époque? It was definitely one of the most important newspapers. It was just um, the um, Watergate. It was the paper, newspaper of Watergate. And, um, the Watergate, Watergate investigations um, led to the resignation of um, President Nixon. It was the paper. It is the paper of the capital of the United States. And um, également le journal under de la capitale publisher des Catherine Graham and et uh, sous la direction Bradley, de Catherine, it, it Catherine to Graham et Ben Bradley, ça faisait vraiment partie des grands Mr. journaux. Dudman at that time worked for another newspaper Question. Monsieur Dudman, à l'époque, travaillait Louis, pour un autre correct? journal, St. Louis, si je ne m'abuse. Est-ce que cela est correct? Yes, the St. Louis Post Dispatch. Réponse, oui, le St. Louis Post Dispatch. And how would you describe... Uh, that Question. Comment décrivez-vous ce journal Comment le qualifieriez-vous Pouvez-vous le know? qualifier Comment pouvez-vous le classer parmi les autres journaux aux États-Unis It's a very good regional newspaper. It is not a national newspaper. Journal Richard Dudman, ce n'est pas un journal national. Étant donné ses longues années de service à Washington, vous, Richard Dudman, had, um, écrivez au sujet de la politique étrangère américaine, eh bien, Richard avait ainsi un profil yeah. qui était beaucoup plus en vue Thank que you. celui du journal. Now, Malcolm Caldwell, réponse, je vous remercie. In your book, 
at page 420, the English urn is 0023 Caldwell saw himself as a friend of all poor revolutionaries, l'ami de toutes les révolutions, Thai les Vietnamiens, les Thaïs, et Cambodgiens. Le président interrompt. President, I think there is a technical issue with the interpretation system. Court officer, could you check it with the ITU? President, the international co prosecutor you may continue. And please uh, repeat your last uh, question, since there was no uh, interpretation. And uh, please uh, be reminded that when you refer to a document number or EN number, uh, please uh, do it uh, slowly, and if possible, uh, do it uh, twice. Thank you. Thank you. Um, Ms. Becker, I'm going to read Becker, a very short sentence that you wrote in your book, When the War Was Over, livre, that's E3 slash 20, and it appears at page 420 in English, page 420 English ERN, 00023, in French, it appears en français, at page 409, page 409 and the ERN is 0063 In Khmer, it Khmer, appears on page 556, the ERN is 00 <coughs> 0 You wrote Vous écrivez. Caldwell saw himself Caldwell se as a friend of all de tous poor les revolutionaries, Vietnamese, Vietnamese Thai, Thai, and Cambodian. Cambodian. And he was extremely upset at the prospect of war between Cambodia and Vietnam. Vietnam. Is that what you wrote about the man who was killed the last night tué pendant votre visite. Yes. Réponse. C'est exact. At that time of your visit, Question. late 1978, fin 78, au moment de votre visite, y avait-il un pays qui était allié, allié, allié fondamental prospects for Cambodia? In any sur potential le plan militaire conflict with Vietnam. pour le Cambodge en cas d'un éventuel conflit avec le Vietnam. Yes, China. Réponse, oui, la Chine. Were there Chinese in Phnom Penh, Question, y avait-il des Chinois à Phnom visit? Penh, à votre connaissance, lorsque vous étiez en visite 
Yes, in fact, um, oui, en fait, as I said, et, we came, dit, the only way to come to Cambodia is through China. La seule façon d'aller au Cambodge était de passer par la Chine. Nous sommes donc venus par une compagnie aérienne chinoise. L'ambassade chinoise était une grande ambassade, donc la, ch la présence chinoise dans le pays était tout à fait palpable. In your uh, understanding of the situation, Accusation. would anything that disrupted relations between China and, si Viet and Cambodia, such as the murder of a Chinese a official les relations in Phnom Penh, Chine, have been very exemple, damaging to Chinois. Cambodia's military prospects? Que cela sapé les perspectives militaires du Cambodge? That's a little hypothetical. Um, réponse. I can't answer that. assez hypothétique. Je ne suis pas en mesure de répondre. Thank you, and I appreciate it. I don't want you to speculate. Accusation. Uh, je vous remercie. Je ne voudrais pas que vous ayez President à spéculer. President, Defense Council, Consum on. Do you have the floor? Veuillez vous asseoir. Consum on. In fact, I. Uh, wanted to object uh, to the question, but the expert already replied. Thank you. Thank, you. Thank you. And the international co-prosecutor, you may continue. Thank you, Your Honor. I would point out the witness is an expert, so I am allowed to ask her to draw inferences and opinions from facts. But I appreciate that if she's unable to do so, she should not. Um, she did not answer this question and said n'était pas en mesure de répondre ce que j'apprécie. Let me move on. Je poursuis. I'd like you to look at your at the I don't know if we have a copy the notes that you took during your trip that's E31171. Regardez le document E3-1171. Monsieur le Président, est-ce que l'on pourrait remettre une copie ou un exemplaire de ce document au témoin expert Ce sont oh, les notes. Yes. Le Président. You can proceed with that. Oui. So, Ms. Becker, this is E31171. Madame Becker, il s'agit donc I'm du document E3-1171. Je vais vous poser une question in au sujet de l'événement qui apparaît. In English, at ERN, and you see these numbers stamped on the top left. Au numéro top left, ERN, it should be stamped 0087871. In Khmer, the ERN is 00726621. And in French, the ERN is 0076 Just for context, you may look at the preceding page. Afin but is it correct, looking at this page, context, vous pouvez regarder la page that is ERN that ends in 871, you're discussing your visit to the 6th of January date du 6 janvier. Visite au barrage du 6 janvier. Oh, yes. Réponse, oui. And it appears, is it correct that here you're repeating some information Question, that you were told in the first paragraph? Is that correct? Des éléments que l'on vous a rapporté dans le premier paragraphe. Yes. Réponse, Who was exact. telling you Question, this? Do you recall? Qui vous a rapporté um, cela? Vous en souvenez-vous? Um, on the next page, la page um, I write, the cadre speaking was Mitt Comrade, she, who is 26 years old. 
That would be on your eight, il parlait seven, avec one. le camarade Mit Chi, 25 ans. Donc, il s'agit so de la page 871. Uh, Question. The page that Sur cette that you page, have numbered 871, celle que vous avez numérotée 7 ou 17, hein, on the a sentence, the third line down, troisième ligne, it indicates, I'll read it and you tell me if it's correct, took 2,000 people a pris 2,000 to build Watergate, personnes pour bâtir 20,000 people to build dikes and canals. Have I interpreted your shorthand correctly? Is that what you wrote? Des et des canaux. Yes. Réponse, c'est exact. Now, when you visited the site, was work still Question. going on? Lorsque vous avez visité le site, est-ce que les travaux étaient encore en cours? Yes, repair work. Réponse, oui, des travaux de maintenance, de réparation. Going down to the second to last paragraph, again, Question. I'll try Dans to um, paragraphe. read your shorthand. Je vais essayer de relire wrote, vos notes. When I went to take Vous avez dit, pictures, lorsque je a picture me of soldiers at the Watergate, sur l'ouvrage hydraulique pour prendre des photos des soldats, ils sont partis en courant, arms. en portant avec eux leurs armes. Cadre Les cadres ont refusé there were soldiers, de reconnaître much less que c'était des soldats how many, or et ont refusé également et plus encore de dire combien ils étaient et pourquoi ils étaient là pour garder le barrage. Alors, est-ce que j'ai là lu correctement ce que vous avez écrit dans vos notes Yes. Réponse. Oui. So on this work site, which Donc, included sur ce site de travail, of what you were told, the labor of thousands of il y avait people, apparemment des milliers there were de armed personnes. Soldiers. Is that correct? Il y avait aussi des soldats armés. Est-ce exact Yes. Réponse, c'est exact. Now, during, do you recall Question. being told during your visit Au cours de votre about visite, vous people que in vous cooperatives dit were free to leave the cooperatives? Que les personnes qui travaillaient dans nos coopératives étaient libres de les quitter. Um, no, we Réponse. were not told that they were free non, to leave. Non, on ne nous a pas dit qu'ils étaient libres de quitter les coopératives. Were you told anything about Question. a Vous a-t-on dit quelque system chose about controlling the movement that you recall? Au sujet d'un système de contrôle des mouvements, de la circulation des mouvements dont vous vous souveniez? There um Réponse. Because I would go out without their permission, they did talk about, they, when they told me to go back, they je talked about security considerations and the requirement to have um, permission euh, to leave. Prescription de sécurité et du fait que je devais obtenir une autorisation pour pouvoir quitter l'endroit où j'étais, pour me, me déplacer. I have just one moment, yeah. L'accusation, un tout petit instant, s'il vous plaît. Thank you, I'll move on at this time. L'accusation, je vous remercie, je poursuis. It was mentioned yesterday that there were requests to see Il a été dit hier Sihanouk, and those were avait été denied, formulée correct? de façon à vous entretenir avec Sihanouk et que l'on vous avait refusé. Yes. Cette demande. Did they indicate, did que anyone exact? indicate Réponse, you oui, est exact. Question. Est -ce que uh, where Sihanouk vous a dit was? Où était Sihanouk? Um, that he was occupied. Réponse, he was on nous busy. a dit qu'il était occupé. 
was also mentioned that you had asked Question. to see who Nim and who Yuen. Vous avez également dit que vous souhaitiez savoir qui était Nim et Hu Yuen. Quelle était la réponse que l'on vous a donnée Vous avez demandé à aller voir ces deux autres fantômes aux côtés de Kyu Sampan. The request was ignored. Réponse, on a ignoré ma requête. Now, I'd like to go back for a moment to the interview J'aimerais revenir Sari, since we were just à votre about entretien the avec Yang Sari. On vient Something à l'instant d'aborder les coopératives. Il y a une question que j'aurais probablement dû vous poser hier. That copy of her interview with Il me faudrait l'exemplaire de l'entretien avec Yang Sari. Est-ce que vous l'avez Je crois que to the last le témoin expert a ah. document. Ce document. Si vous allez à la dernière page de ce document, l'entretien, votre entretien avec Yang Sari. On the last page, and this is Your Honor's E3 slash 94. It's at ERN in English 0034. In Khmer. En Khmer. The ERN is 0057-88-99. And in French, 00-60-60. Two zero zero two. You asked a question. This was your system of justice. And the answer from the we didn't separate the people by base or network, but there was confusion. Mais il y a eu de la confusion. In 1976, then we began to divide the people. Nous avons commencé à diviser there les personnes. There was great confusion in 1976. La confusion a été grande en 1976. Même les personnes faisant partie du peuple de base depuis longtemps ont été accusées d'être des agents. The first to divide people in les categories were so Pim and, Ro and Nim so Ross. Pim et Nim Ross. It was not ordered from the top to the bottom. Pol Pot didn't order the Pol division into categories. Later on, in a meeting of leadership in 1976, this division was accepted by the leadership. Collectively, it was decided. La décision était collective. Two or three opposed it, Deux but we didn't want a split. Mais nous ne voulions pas de As scission. chairman, en Pol tant que Pot président, summed it up collectively. Pol Pot a résumé At that la time, décision collectivement. we divided it up. À nous avons One, people la of the base. Suivante. Two, Un, les personnes de la base. poor people Deux, from the cities. Les pauvres des villes. Three, people who supported Lon Nol. Do you recall Ing Sari giving you that answer? Vous souvenez-vous de cette réponse qui vous a été donnée par Yang Sari? Yes. Réponse. Oui. Now, in your interviews with refugees Question. Lors de vos interviews during the time of democratic de réfugiés Campuchia, à l'époque du Cambodge démocratique, since the fall of democratic Cambodia, with those who lived through the regime, et après la chute du régime, have you learned lors de vos entretiens avec des gens qui avaient vécu sous ce régime, avez-vous entendu parler du fait que le régime aurait réparti la population en différentes catégories? Yes. Réponse. Oui. Did Ing Sari or Question. anyone, so first of all, did anyone else on your trip discuss with you this division Pendant into categories? Pendant votre voyage, quelqu'un d'autre que Yang Sari vous a-t-il um, parlé yes, de about cette répartition generally, Réponse, a, oui, on en a parlé de manière générale um, et non idéologique. People, people, Nous people parlions people from from city, du peuple nouveau, peuple ancien, les gens the des villes qui allait dans les coopératives collectivisées. Question. 
Lorsque des gens sont répartis en catégories, à quoi cela servait-il à l'époque Est-ce que ces gens étaient traités différemment Réponse, oui, c'était un système de privilèges. Les membres du peuple nouveau étaient largement moins bien traités que le peuple ancien sur le plan de l'alimentation, le travail à faire, toutes sortes d'autres choses. Il y avait une hiérarchie. D'après le marxisme classique, même si je ne suis pas expert, je crois savoir que les pauvres des villes, c'est le prolétariat, à savoir la base du Parti communiste. Et donc, pourquoi dans cette liste, à votre avis, trouve-t-on les pauvres des villes après les gens du peuple de base Pourquoi a-t-on établi une distinction en fonction de l'origine des gens, à savoir la ville ou la campagne Réponse. Dans ce contexte, Durant les dernières années de la guerre, à compter des bombardements américains, puis l'intensification de la guerre entre la République mère et la Khmer Rouge, la population de Phnom Penh a doublé ou triplé. Et donc, la population citadine n'était pas nécessairement composée de citadins. La ville a été transformée. Donc, quand on parle des gens qui quittent les villes pour aller à la campagne, bien souvent, il s'agit de gens qui avaient été déplacés de leur zone rurale pendant la guerre et qui se sont trouvés en ville temporairement. Voilà pour le contexte. Question. Vous êtes allé au Cambodge en 72 et 73. Vous avez donc été témoin de l'afflux de ruraux à Phnom Penh. Est-ce exact yes. Réponse oui. Question. Je suppose que ces gens venaient en ville pour diverses raisons. Pourriez-vous nous parler de ces raisons Pourquoi ces gens quittaient-ils leur village pour gagner la ville de Phnom Penh comme je l'ai dit, le premier afflux a été causé par les bombardements américains. On ne saurait trop insister sur le montant de bombes qui ont été larguées, le nombre de villages détruits. À compter de la fin des bombardements le 15 août 73, ou en tout cas avant ce, cette date-là, la plupart des réfugiés arrivaient parce qu'ils fuyaient les bombardements et les destructions ainsi causées. Au cours de mes entretiens avec les réfugiés, le plus souvent, ces gens évoquaient les bombardements. Ils disaient ne pas savoir où loger, ne pas savoir où être en sécurité, sauf en ville. Question. Vous avez dit qu'à un certain moment donné, les bombardements ont pris fin. Est-ce que les réfugiés ont continué d'affluer Je précise qu'il s'agit des bombardements américains. La République mère n'avait que très peu d'avions et les bombardements n'étaient pas comparables à ceux des Américains. Il y avait une division du pays selon la présence des armées. Les Cambodgiens étaient forcés à quitter les campagnes pour les villes, des réfugiés quittaient les zones tenues par les Khmer Rouges. Et c'est là qu'on a commencé à comprendre qu'il y avait des différences entre les zones Khmer Rouges. Certains quittaient les zones des Khmer Rouges, d'autres allaient retrouver des parents. La majorité des gens fuyaient simplement les combats. Les gens comprenaient mal ce que signifiait la ville. Ils ne voulaient pas 
choisir de camp. Il voulait simplement fuir les combats. Question. Vous avez parlé des gens qui fuyaient les zones Khmer Rouge. Vous ont-ils jamais dit pourquoi ils le faisaient Réponse. The, um, the, the, um, the testimony that was the most complete and convincing on this les témoignages les plus exhaustifs et les plus convaincants figurent dans un livre publié en 73, un livre très populaire en ville. L'interprète n'a pas saisi le nom du livre. On y voit une carte du Cambodge. Je pense que c'était un inspecteur des écoles. J'en ai parlé dans l'entretien avec Yang Tirit. Je pense que c'était le premier journal écrit sur la période Khmer Rouge. On y parle du manque de droits, le travail dur. Il y avait l'idée que les paysans n'allaient pas être bernés comme sous le régime précédent, mais c'était la première fois qu'on parlait de l'ananas aux nombreux yeux qui voyaient tout. Et donc, il y avait l'idée que les zones étaient une sorte d'État totalitaire et policier. Et, cela, et ça se différenciait de la République mère. Je le répète, c'était un document des documents les plus élaborés. Quand on parlait avec les réfugiés, ils évoquaient le fait que les motifs de fuite n'étaient pas politiques. Ils fuyaient simplement les combats. Before the fall of Phnom Penh to the Khmer Rouge in April 1975, did the Khmer Rouge and the Funk Grunk forces broadcast over the radio? Is that the Khmer Rouge, the Funk and the Grunk, were diffused by the radio? Des appels à la population Phnom Penhoise. Do you recall that or not? Do you recall that or not? Yes. Response: Yes. What, if anything, did they ask the people of Phnom Penh to do? Qu'était-il demandé aux gens de Phnom Penh de faire? Are you talking about just before 1970, April 75? Juste avant April 75? During the war before April 75, any time. Pendant la guerre, à n'importe quel moment avant April 75. And if you're not sure, that's fine. Si vous n'êtes pas sûr, pas de problème. They, uh, the reason I asked, they regularly broadcast appeals, si question, and um, generally the tenor is um, général, rise up against the Khmer Republic. Se the the earliest appeals um, les were um, appels in the name of Prince Sihanouk, and they were very effective. Ils ont été très um, Prince Sihanouk asking le prince the people, particularly in the rural areas, aux gens, surtout dans les to um, support um, de the front, uh, worked very well. And this, this was an ongoing um, ces appels étaient diffusés constamment pendant la guerre. Question, était-il demandé aux Phnom Penhois de quitter la ville Réponse, je n'en sais rien. Question, vous avez cité Norodom Sihanouk, qui à l'époque était prince. J'ai des questions à vous poser sur feu le roi Norodom Sihanouk. Was a journalist covering the war, writing about Cambodia. Have you studied Norodom Sihanouk? Have you studied the remarkable life of Norodom Sihanouk? Have you studied the remarkable life of Norodom Sihanouk? Have you studied the remarkable life of Norodom Sihanouk? Have you studied the remarkable life of Norodom Sihanouk? Have you studied the remarkable life of Norodom Sihanouk? Have you studied the remarkable life of Norodom Sihanouk? Have you studied the remarkable life of Norodom Sihanouk? Have you studied the remarkable life of Norodom Sihanouk? Have you studied the remarkable life of Norodom Sihanouk? Have you studied the remarkable life of Norodom Sihanouk? Have you studied the remarkable life of Norodom Sihanouk? Have you studied the remarkable life of Norodom Sihanouk? Have you studied the remarkable life of Norodom Sihanouk? Have you studied the remarkable life of Norodom Sihanouk? Have you studied the remarkable life of Norodom Sihanouk? Have you studied the remarkable Question. Pourriez-vous nous décrire vos contacts avec cette personne um, Réponse. Après janvier 1979, quand je l'ai rencontré pour la première fois, 
eh bien, the United States interviewé uh, bien des fois during that aux period unis durant cette in période, the 80s, dans les années when 80, he was, uh, a nominal, when he was a member of the coalition, the DK coalition, de coalition against the, um, Vietnamese occupation. And um, I wrote articles about our interviews. And um, then I saw him briefly here in, Je vu in Phnom Penh ici à Phnom Penh after he returned, after, after, after the United Nations brokered peace agreement and elections. L'accord de paix établi moyennant l'implication de l'ONU et après également like les élections. Question G. Um, à présent, quelques extraits de votre livre à vous citer. Ces passages portent sur le roi Sianouk. Je vous demanderai d'y réagir, d'apporter des précisions. This again is from e Document E3-20, when the war was over. First passage is Premier passage English en anglais. 0023-8146 C'est la page 433 en français 0063-8681 C'est la page 422 Et en Khmer 0023-25-76-77 Et la page suivante c'est la page 572 ainsi que la page 573. Je vais vous citer. Deux jours avant que les Vietnamiens ne prennent Phnom Penh, Sianouk fut libéré de son assignation à résidence, apparemment sur l'insistance des Chinois. Sianouk le prince et sa femme Monique, ce qui restait de la famille et quelques amis, furent d'abord conduits à Pol Pot, qui dit à l'ancien monarque, ouvrez les guillemets, « Il est temps que vous nous aidiez sur le plan diplomatique, nous sommes en grande difficulté, fermez les guillemets. » Sianouk accepta sans hésiter et se rendit à Pékin, There he held où il a tint une conférence de presse record de 6 heures. He spoke of his three il parla years des trois années de résidence surveillée, sleeping no pendant more lesquelles than three il n'avait dormi que trois heures par nuit, arpenté les pièces du petit appartement qu'on lui avait installé dans le palais royal, préparé lui-même ses repas et écouté les radios étrangères. Radio. Sienuk et son entourage pendant les deux premières années, Sianouk et son entourage ne virent personne en dehors de Kyo La dernière année, 1978, le prince fut promené chaque mois à travers la campagne pour remonter le moral des paysans en prévision de l'invasion vietnamienne. Voici ma première question. Under house qui avait assigné Sianouk à résidence durant trois ans. Um, réponse. Les dirigeants du gouvernement du Kampuchea démocratique. Now you also write Question. About The 1975 United Nations General Assembly. Vous avez aussi parlé de la session de l'Assemblée générale des Nations Unies de 75. Vous le faites à la page suivante, 205 et 206 en anglais, ERN 00 23 79 10 et 11 en français 00 63 84 69, c'est la page 207 et la page 208. Et en Khmer, 00, 00 23, 22, 73. Page 275 et 76. Je vais vous citer. Je vais vous citer. Je vais vous citer. Je vais vous citer. Je vais vous Arrivé plus tôt en tant que ministre des Affaires étrangères, Sianouk s'en est bien tiré 
and that the evacuation had been carried out without bloodshed, that the refugee reports of wholesale executions were unfounded, les témoignages de réfugiés sur l'exécution massive d'anciens officiers étaient sans fondement. La révolution était autosuffisante. Elle n'avait pas besoin d'aide de l'étranger. Ensuite, à la page suivante, sa mission accomplie, Sianouk quitta New York et annonça qu'il effectuerait une tournée de 11 pays comme l'Albanie, la Somalie et la République arabe du Yémen avant de rentrer au Cambodge. Les Cambodiens qui lui avaient servi de collaborateur à Pékin pendant ses années d'exil décidèrent d'abandonner la partie. Privately, en privé, le prince les avait avertis des dangers qu'ils couraient et ils se réfugièrent en France. In Paris, they contradicted everything the prince had said at the UN about the Khmer Rouge. They said the new revolutionaries had thrown out the liberal program promised during the war, and they feared the refugee stories were true. They were afraid to go back to Phnom Penh. They were afraid to go back to Phnom Penh. They were afraid to go back to Phnom Penh. They were afraid to go back to Phnom Penh. Avez-vous effectivement écrit cela au sujet du prince Sianouk yes. Réponse, oui. Question. Je vais vous interroger plus en détail, mais avant ça, j'aimerais citer une autre partie. C'est la page 445 en anglais. RN 0023-81-58. En Khmer, 00. 23, 25, 79. Sa femme, la princesse Monique, a dit simplement qu'elle ne rentrerait jamais au Cambodge. Le lendemain matin, le prince s'est éveillé paniqué. In an uncharacteristically clumsy gesture, he passed a note to Andrew Young, the U.S. ambassador at the United Nations, pleading for political exile. Ambassador Young immediately consulted his superiors at the State Department in Washington, and on their orders, arranged for the prince to be admitted to the Lenox Hill Hospital. There, Young told Young that it would be a mistake for him to choose exile. Young told Young that it would be a mistake for him to choose exile. Young told Young that it would be a mistake for him to choose exile. Young told Young that it would be a mistake for him assistant secrétaire d'État a dit que Sianouk perdrait sa position de dirigeant s'il optait pour l'exil aux États-Unis. Cet incident au cours duquel le prince Sianouk a parlé pour la première fois aux Nations Unies s'exprimant en termes favorables au sujet des Khmer Rouges et répétant en bonne partie les propos de Yang Sari. Et ensuite, Sianouk a demandé l'asile. Est-ce que vous êtes au courant de cet incident Réponse. C'était de notoriété publique. J'ai simplement fait un travail de journaliste. Question. Savez-vous qui a écrit le discours lu par le prince Yanouk à l'Assemblée générale des Nations unies au mois de janvier 1979. Non. Réponse, non. À l'époque, savez-vous combien d'enfants et petits-enfants avait le prince Yanouk Avait-il des enfants ou des petits-enfants Yes. Réponse, oui. Do you know if any of his children, grandchildren, or other family were inside Democratic Cambodia? At the time, the Prince Yanouk went to New York and spoke at the General Assembly. When the Prince Yanouk went to New York and spoke at the General Assembly. When the Prince Yanouk went to New York and spoke at the General Assembly. When the Prince Yanouk went to New York and spoke at the General Assembly. Question. Lorsque le prince Yanouk était à New York devant l'Assemblée générale, savez-vous 
s'il savait lui-même si ses enfants, petits-enfants, si ses proches étaient encore en vie ou s'ils étaient morts um, at the dinner that I quote where I'm talking to um, Prince Sino, dîner, Princess Monique, euh, um, je parle, he mentioned family in Cambodia, avec Monique um, et but we did not go into detail. Did you later learn, uh, during the Question. time just before he came to New York, Avant he had told you, York, and you wrote, is, it, is this correct? Do I understand correctly? Si bien compris, he was under house arrest il vous a dit and isolated. A and basically, the only outlet he had to the outside world was a radio and sa seule ouverture sur le monde extérieur, c'était que son pan et une radio. Yes. Réponse oui, c'est exact. Did you later learn Question, avez-vous appris about how many children suite, and grandchildren of Nora Domsina d'enfants et petits-enfants de Nora Domsina qui avaient été assassinés pendant le régime du Kampuchea démocratique Yes, I learned Réponse, that some were killed. Oui, je sais que certains ont été tués. You later wrote in Question, the book at page 478. The English ERN is 00238191. In Khmer, it's 00232618. At page 620. And for some reason, there is not a French translation, although it has been You wrote in a lengthy written interview. Vous avez parlé donc de cet entretien. Vous avez dit que Sihanouk avait indiqué qu'il avait réalisé que les Vietnamiens allaient se retirer du Cambodge. Et qu'il croyait que le nouvel holocauste de Khmer Rouge était inévitable. Et à la page suivante, vous quotez Sihanouk est saying, what does it mean if you demand that the Vietnamese troops withdraw? But allow the genocidal que cela signifie-t-il si les troupes vietnamiennes se possibility of returning to masses excuse me if you allow de Pol Pot me start that all over à revenir but what does it mean if you demand that the vietnamese troops withdraw but allow the voilà genocidal Pol Pot clique the possibility of returning to massacre the cambodian people again When you spoke to Prince Sihanouk in the 1980s, did he explain to you his view voilà ce que about le the human dit. rights Alors, dans les années 80, record, about how the Khmer Rouge de, treated the people of Cambodia? Um, yes. And what would he say about the Khmer Rouge? Oui. Question, et qu'a-t-il dit des Khmer Rouges uh, he was inconsistent. Réponse, he would sometimes il n'était pas très cohérent. The genocidal regime is in this quote. Parfois, il parlait du And régime génocidaire, comme il l'a fait dans cette citation, mais parfois, uh, the il parlait du fait qu'il était nécessaire de collaborer avec eux. Well, are those two inconsistent? Uh, Question. Est-il vraiment incohérent ici si 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 Dans les années 80, le prince Sihanouk a-t-il nié les exécutions des Khmer Rouges, les assassinats perpétrés, les violations des droits de l'homme uh, Réponse, pas pour autant que je m'en souvienne. To another topic. Question. Um, Je passe à autre very chose. Briefly, très brièvement. Touch on this issue of Vietnamese. On va parler des Vietnamiens, des victimes vietnamiennes des Khmer Rouge. On page 242. Vous avez écrit la page 2-0-2-3-7-9-4-7. At page 242. In French, 0 0 Six three eight five zero two. Page two two two. Page two two two. And in Khmer, zero zero 
There was also a new directive in the middle of 1977 to kill off a new category of enemy people of Vietnamese ancestry. By this time, Sisopa had learned to hide her Kampuchea Krom family history. Quote, they started killing people with any Vietnamese blood even Kampuchea Krom, unquote. Can you Kampuchea tell us, Krom? first of all, who was Sisopha? Uh, she was a member of the May family, one of the fam families Elle that I chronicle in the book to May. give a human face to the, what went on. And did you interview her on one occasion, on Question. more than one occasion? L'avez-vous interrogée uh, une ou plusieurs reprises? Many occasions. Réponse oui à plusieurs reprises. Was she, uh, as I, Question. I understand from the uh, passage, a Kampuchea Krom descent. Uh, si j'ai bien compris, il s'agissait d'une personne d'ascendance Kampuchea Krom. Yes. Réponse oui. Was she born in Cambodia? Question, était-elle née au Cambodge? I believe so, yes. Réponse, I can't remember right, but I think oui. she was. Je n'en suis pas certaine, mais je crois que oui. I want to move on and discuss with you the Chams. You lived in Cambodia, Question, uh, 72 vous parler to 74. Chams. We've been back many vous times êtes, since. Uh, vous avez habité au Cambodge en 1974. Vous êtes revenu par la suite. Chams au Cambodge? Um, the Chams are the Muslim minority. Réponse, and, les Chams um, étaient une minorité musulmane. There's a basic bias when I lived here in the 70s of, um, one of those sort of racial biases of their Islam. Uh, they were considered, they were criticized as being supposedly lazy and being on exotic. On um, there's the Islam, the Muslim countries of the region, particularly um, Malaysia and Indonesia, had a special interest in protecting them during the war. Les Indonésiens and then during Democratic Kampuchea, they were targeted. Et sous le régime du Kampuchea démocratique, Are ils Chams ont visible été in Cambodia as you mm. drive around the country ciblée. or even Phnom Penh or go down the river? Can you recognize Phnom a Cham? Dans le reste du pays, pouvait-on facilement reconnaître un Cham? Well, certainly by dress. Réponse, the women wear on pouvait les reconnaître the men are leurs vêtements. And, um, les hommes portaient des vêtements différents, les femmes portaient des foulards. For the most obvious reason, they have masks. Et bien sûr, il y avait des mosquées. Do they have uh, headwear both, uh, that's different? Question, avait-il un couvre-chef différent? Yes, the women are scarved. Réponse, oui, and les the femmes étaient hats. voilées et les hommes portaient un petit chapeau. Many of the men have beards. Question, les hommes avaient-ils des barbes pour la plupart? Um, yes. Réponse, oui. You wrote on page Question. 251 of your book. Page 251 de votre ouvrage, In English, vous avez écrit, the ERN is 0023-7956. And in Khmer, 0023-23-32. The Khmer Rouge policy of eliminating ethnic differences and creating a new race had the greatest effect on the Muslim Chams. These exotic people were twice doomed for their foreign race and their reactionary, that's in quotes, faith. For generations, they had avoided being absorbed into the society of Buddhists. And then on page 252, the next page in all of ERN's, they were considered the best and most ferocious fighters in Cambodia. The majority of Chams 
joined the Khmer Rouge la majorité des Cham and were among their ranks Khmer until Rouge. 1973. Et ce, jusqu'en 1973, quand, avec l'inauguration des coopératives, les communistes ont déclaré que, les Cham, euh, que le mode de vie Cham était contre-révolutionnaire. Vous allez dire, après la victoire contre les Khmer Rouge, les attaques contre les Cham étaient ouvertes et systématiques. Les chefs religieux et les politiques de la communauté de Cham ont été tués et les communautés religieuses et les chefs religieux ont été tués et les chefs religieux pour chasser, massacrer. Mosques les mosquées furent détruites ou profanées, transformées comme des pagodes, en greeneries, pigsties ou prisons. Copies of the Islamic religious book, the Quran, were destroyed. Cham schools were shut down, as were all schools. And then, Perhaps read all of these before asking you questions. On page 250 to 251. Page 250 to 251. So it's the same page that I was reading. The rules that all Cambodians had to follow after the revolution had even more devastating consequences on the Chams, forcing them to choose their faith and identity or the revolution and their lives. They had to drop their family and given names and choose Khmer names. To look Khmer, they had to cut their hair, shave their beards, and wear clothes that further robbed them of their identity. They were forced to eat pork at gunpoint as a test, and their families too were broken up, preventing the adults from passing on to their children or to the children who were sent to dormitories with my children or on mobile youth brigades. And finally, but the Chams rebelled, whole Cham villages took up arms against the Khmer Rouge and whole villages were in turn slaughtered by the Khmer Rouge. Even villages that did not openly protest were massacred by zealous cadres, and none of the Cham villages were allowed to remain intact. Chams were dispersed to predominantly Khmer cooperatives and forced to integrate. In some cooperatives, Chams were forced to eat pork, forbidden in Islam, and were not allowed to speak their language or practice their faith. How many, uh, in your research, did you speak to Chams? Pendant vos recherches, uh, avez-vous parlé à des Chams? Le président interrompt. President, uh, Madam Expert, please wait. Madame 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 Et le traitement des Cham n'a pas été mentionné dans les, ces différents sujets. Donc, le sujet ne me pose pas problème en soi, mais est-il vraiment pertinent par rapport à cet email Que pensez-vous
Président, like to hand the floor to le Président, judge friends, je donne la parole à la juge Fens pour préciser les choses floor. à l'intention des partis. La juge Fens a la parole. We, we, the reason for the email was obviously to avoid Cet email a été envoyé précisément pour éviter que l'expert ne reste à la barre pendant des semaines. Cela dit, le traitement de so l'Ocham fait partie du deuxième procès dans le dossier numéro 2. Au fin de l'évaluation des faits, nous souhaiterions donc que que l'on se concentre sur les thèmes abordés dans le mail et nous voudrions maintenant savoir, nous nous tournons vers le coprocureur, nous voudrions savoir s'il a beaucoup d'autres questions à poser à ce sujet ou pas. Réponse du coprocureur, je peux case, en cinq minutes ou moins. La juge Fens, dans ce cas, vous pouvez garder cette question à l'esprit, poser des questions sur ce thème par souci d'équilibre. Vous pourrez le faire également à votre tour. I notice the international co le is on her feet. Do you have the floor? La co-avocate principale pour les parties civiles a la parole. Thank you, Donc, Mr. President. Très, très uh, I'll be very quick here. Dans les cinq points de l'email, among qui nous the a five été points in the email that was sent to us, there are the uh, CPK uh, policies regard to, with regard to specific groups, and we had the impression that among these specific groups, the issues of the charm could be included. So I just simply wanted to uh, provide this contextual information to you because as far as we are concerned, the CHAM were among the five points that you asked us to work on uh, in view of uh, our questioning of uh, the expert here present today. Uh, thank you for uh, your observation, uh, Council. It is now appropriate for a, a short uh, break. We will take a break now pause. and return at Et half past ten to resume our proceedings. And court officer, please assist the expert during uh, the break and have her return into uh, the courtroom at half past ten. The court is now in recess.